నమస్కారం వీధి న్యూస్ కు స్వాగతం లక్ష్యం సమాజహితం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో నూతన సంవత్సర వేడుకలు సత్యసాయి మహాసమాధిని దర్శించుకున్న వేలాది భక్తులు నందికోట్కూర్ మండలం కొనిదల గ్రామంలో ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ ఇళ్ల నిర్మాణానికి భూమి పూజ చేసిన నంద్యాల ఎంపీ పోచా బ్రహ్మానందరెడ్డి గుంటూరు లాలాపేట్లో విచ్చలవిడిగా నడి రోడ్లపై వ్యాపారాలు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్న స్థానికులు కర్నూలు జిల్లా కోడుమూరులో రహదారులను కప్పేస్తున్న బొగమంచు ఊటిని తలపిస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్న స్థానికులు ప్రతి పేదవాడి సొంతింటికలను జగన్ ప్రభుత్వం నెరవేరుస్తుంది వైసీపీ మాజీ కౌన్సిలర్ సయ్యద్ పీర్ వెల్లడి అనంతపురం జిల్లా ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం పుట్టపరతి ప్రశాంతి నిలయంలో నూతన సంవత్సర వేడుకలు కన్నుల పండగగా జరిగాయి భక్తులు నూతన సంవత్సర కేకును బాబా సమాధి వద్ద ఉంచి కట్ చేసి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు నూతన సంవత్సర వేడుకలను పురస్కరించుకుని సాయి కుల్వంత్ సభా మందిరంలో సత్యసాయి మహాసమాధిని సెంట్రల్ ట్రస్ట్ వారు ప్రత్యేక పులతో అలంకరించారు ప్రత్యేక విద్యుత్ రంగుల వెలుగులతో ప్రశాంతి నిలయం వెలిగిపోయింది సత్యసాయి మహాసమాధిని వేలాది మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు కొత్త సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని సత్యసాయి విద్యార్థులు నిర్వహించిన సంగీత కచేరీ భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది సత్యసాయిని కీర్తిస్తూ విద్యార్థులు ఆలపించిన గీతాలు భక్తులను ఎంతగానో మైమర్పించేశాయి సత్యసాయి నామస్మరణతో ప్రశాంతి నిలయంలో సాయి కుల్వంత్ సభా మందిరం మార్గం మోగింది పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా నందికోట్కురు మండలం కొనిదల ఇచ్చి వాళ్ళు చాలా సంవత్సరాల కళలని నెరవేర్చే అవకాశం అందరికి కూడా రావడం చాలా సంతోషమైన విషయం దీనికి ముఖ్యంగా మన గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి వారిలో శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే కారణమని మన అందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే మన రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పేదవాడికి సొంతంగా ఇల్లు ఉండాలనే ఒక గొప్ప ఆలోచనతో ఆయన ఈ పథకానికి శ్రీకారం చెప్పడం జరిగింది ప్రతి ఒక్క ఊర్లో ఇల్లులు కాదు ఊళ్ళే నిర్మించాలనే ఒక ఉద్దేశం ఎవరన్నా కాలనీలని కూడా అన్ని మౌలిక వస్తువులతో 
కలిపి దాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి ఆదేశాలు జరిగింది దానికోసం మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యలు ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమం కోసం మనం ఒక కర్నూలు జిల్లాకే ఐదు వేల ఆరు వందల అరవై కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నామంటే మీరు అందరం కూడా అర్హత కలిగినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి మేము ఈ ప్లాట్ లు కేటాయించడం జరిగింది ఇల్లు కట్టించడానికి కూడా మీకు అనుమతి పత్రాలు పంపించడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఇప్పుడు మేము చేస్తున్న కార్యక్రమంలో ఎవరికైనా అర్హత కలిగినటువంటి లబ్ధిదారులు మిస్ అయి ఉంటే వాళ్ళు కూడా మీ గ్రామంలో ఉన్న లేకపోతే మీ పట్టణంలో ఉన్న వార్డ్ సచివాలయం కానీ గ్రామ సచివాలయంలో కానీ వెళ్ళి మీరు స్పందన కింద అర్జీ పెట్టుకుంటే ఒకవేళ రాకపోతే కూడా బాధపడాల సంస్థ ఇమీడియట్ గా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఆ రకంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిరంతరంగా కొనసాగిస్తూ ప్రతి ఒక్క పేదవాళ్ళకి అప్పటికప్పుడు ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో పెద్దవాళ్ళు అవుతారు పెళ్లి చేస్తూ ఉంటారు చిన్న ఇంట్లో ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి సపరేట్ గా వాళ్ళు ఫ్యామిలీ అయినప్పుడు వాళ్ళకి సపరేట్ గా ఇల్లు ఇవ్వాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశం మేము కూడా మా సెక్రటరీ ఇబ్బందులు వాళ్ళని చెప్పి ఆల్రెడీ ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది దాని మేరకు వాళ్ళు అందుబాటులో ఉంటారు దయచేసి దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి సో నందికొట్టూరు నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు బాగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి దీనికోసం పని మా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ సర్వే డిపార్ట్మెంట్ పంచాయతీరాజ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ తర్వాత ముఖ్యంగా సెక్రటేరియట్ సిబ్బందులు వాలంటీర్లు అందరికి కూడా ఆ యొక్క అభినందనలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు పై వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తున్నారు వస్త్ర దుకాలు గాజుల పండ్ల వారు నడ్ రోడ్డుపై అమ్మకాలు జరుపుతుండడంతో పాదాచారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు నలభై ఎక్కువ సచివాలయానికి ఆనుకుని ఉన్న స్థలంలో ప్రభుత్వ స్థలాన్ని ఆక్రమించి షెడ్లు వేసి తోపు బండ్ల వాళ్ళకి వస్త్ర దుకాణ యజమానులు అద్దెకి ఇస్తున్నారని మున్సిపల్ అధికారులు పట్టించుకోవట్లేదనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి అక్రమంగా ప్రభుత్వ స్థలాలు ఆక్రమించిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు అసలే చలికాలం ఆపై పొగ మంచు ఉదయం ఎనిమిది గంటలైనా పొగ మంచు వదలడం లేదు కర్నూలు జిల్లా కోడుమూరు పట్టణంలోని కర్నూల్ బల్లారి ప్రధాన రహదారిపై పొగ మంచు పూర్తిగా కప్పేస్తోంది ప్రధాన రహదారులతో పాటు గ్రామీణ రహదారులు సైతం పొగ మంచుతో నిండిపోతున్నాయి దట్టమైన పొగ మంచు కారణంగా ప్రయాణికులు అవస్థలు పడుతుంటే కోడుమూరు ఊటిని తలపిస్తుందని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు స్థానికులు
ప్రతి పేదవాడికి సొంతింటి కల నెరవేర్చిన ప్రభుత్వం జగన్ అన్న ప్రభుత్వం అని వైకాపా మాజీ కౌన్సిలర్ సయ్యద్ ఫీర్ తెలిపారు బాపట్ల జమేదార్ పేటలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ బాపట్లలో ఒక వెయ్యి వంద మందికి ఇళ్ల పట్టాలు అందించామన్నారు పేద ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉండాలనే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం స్థలాల పండుగ చేపట్టిందని చెప్పారు డిప్యూటీ స్పీకర్ కోనా రఘుపతి అర్హులందరికీ ఇళ్ల పట్టాలు అందించారని వెల్లడించారు స్థలం వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారని వారందరూ కూడా సొంతింటి కల నెరవేర్చిన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ కు బాపట్ల శాసనసభ్యులు కోన రఘుపతికి కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నారని ఈ సందర్భంగా సయ్యద్ ఫీర్ తెలిపారు వారి చేతుల్లో కూడా పదకొండు వందల మంది గిల స్థలాలు పంపిణీ చేయడం అంటే ఆశా మా శిక్షణం కాదు మరి లబ్ధిదారులు మేము ఒక్కొక్కరు అడుగుతుంటే వాళ్ళు చెప్పే విధానం వాళ్ళు మాటలు వింటుంటే మా జీవితంలో కొంత ఇల్లు చూస్తాం గిల స్థలం మా ముందుంది అని అనుకో అనుకోలేదు రఘుపతిగారి దయ వల్ల అదేవిధంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్ జగనన్న దయ వల్ల ఈరోజు మేము సొంత ఇంటి కళని నెరవేర్చుకోబోతున్నాం అని వాళ్ళు చెప్తుంటే ఆ విషయం మాకు చాలా ఆనందం కలిగించింది ఇది ఇదే కాకుండా ప్రత్యేకించి మా శాసనసభ్యులు కోనా రఘుపతి గారు మాపట్ల రైలుపేటకు సంబంధించి అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో ముందుకు దూసుకెళ్తున్నారు మాపట్ల యొక్క రూపురేఖల్ని మార్చుకుంటూ రైల్వే స్టేషన్ రోడ్డు కానివ్వండి అదేవిధంగా రథం బజార్ రోడ్డు కానివ్వండి మరి ఐటీసీకి వెళ్ళేటటువంటి పేదల గిల్ల పట్టాలు ఇచ్చేటటువంటి టీచర్స్ కాలనీ రోడ్డు కానివ్వండి బైపాస్ కి లింక్ చేసేది ఇటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో జిల్లా సాధకునిగా బాపట్ల భావపురి జిల్లా సాధకునిగా మరి ఆయన వేసే ప్రతి అడుగు కూడా ఒక అద్భుతం ఒక అపూర్వంగా అద్భుతంగా ఉంది మరి దాంట్లో భాగంగానే ప్రత్యేకించి రైలు పేటను గత ప్రభుత్వాలు నలభై ఏళ్ల నుంచి రైలు పేట ఏ విధంగా ఉందో అదే విధంగా ఉంది ఎంతమంది ప్రభుత్వ పెద్దలు వచ్చినా ఎన్ని ప్రభుత్వాలు మారినా ఎక్కడ వేసిన గొంగులు ఎక్కడే ఉన్న చందాన ఉన్నటువంటి ఈ రైలుపేట ప్రాంతం ప్రత్యేకించి రఘుపతి గారు స్వయంగా ఆయన ఒకటికి నాలుగు సార్లు ఈ రైలుపేట ప్రాంతాన్ని గడప కడపని సందర్శించారు కాబట్టి రైలుపేటను ఏ విధంగా మనం అభివృద్ధి చేస్తే అక్కడ డెవలప్మెంట్ ఉండిందని ఆ యొక్క ఉద్దేశంతో రైలుపేటని మరి రైలుపేట ప్రాంతానికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో స్థల సేకరణ చేసి మరి రెవెన్యూ వాళ్ళకి ఆ స్థలాన్ని అప్పచెప్పి రెవెన్యూ రెవెన్యూ వాళ్ళ ద్వారా మరి మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ స్థలాన్ని అప్పచెప్పి త్వరలోనే మెడికల్ కాలేజ్ ఇక్కడ కట్టబోతున్నారు ఈ మెడికల్ కాలేజ్ ఇక్కడ శాంక్షన్ చేయడం వల్ల రైలుపేట ప్రాంతం అంతా దేదీప్యమానంగా రాబోయే రోజుల్లో వెళ్ళబోతుందని మనసార కోరుకుంటూ అంతేకాకుండా మరి బాగా రైల్వే గేట్ వల్ల ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి ఉప్పరపాలెం వాసులు కానివ్వండి ఇటు మూలపాలెం వాసులు కానివ్వండి రైలుపేట వాసులు కానివ్వండి జమేదార్పేట వాసులు కానివ్వండి అంబేద్కర్ నగర్ వాసులు కానివ్వండి బారస్ తోట వాసులు కానివ్వండి మరి ఇంతమంది సుమారు ఒక పదిహేను వేల మంది జనాభాకు సంబంధించినటువంటి రైలుపేట ఎన్నో రోజుల నుంచి మరి ఎన్నో కష్టాలను పడుతున్నటువంటి ప్రజల సమస్యలు తీర్చడానికి ఆయన దూరదృష్టితో ఆలోచించి ఈ ఉప్పరపాలెం గేట్ కి నిన్న మీటింగ్ లో చెప్పిన మాట కలెక్టర్ గారి సమక్షంలో ఉప్పరపాలెం గేట్ కి అండర్ పాస్ ని కర్నూలు నగరంలోని శ్రీరామ్ నగర్ నగరపాలక ప్రాథమిక పాఠశాలలో కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ డ్రై రన్ నిర్వహణలో భాగంగా ముందస్తు ఏర్పాట్లను జిల్లా కలెక్టర్ జి వీరపాండియన్ జాయింట్ కలెక్టర్ రామ్ సుందర్రెడ్డి పరిశీలించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిఎల్ఓ డాక్టర్ రేఖ డాక్టర్ విశ్వేశ్వర రెడ్డి వైద్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు కర్నూలు జిల్లా మండల కేంద్రమైన చాగలమరిలో యువకులు పలువురికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరూ ఇలానే ముందుకు వచ్చి సహాయం చేయాలని కోరుతున్నారు నగలపాడు గ్రామ సమీపంలోని వృద్ధాశ్రమంలో నూతన సంవత్సర సందర్భంగా వృద్ధులకు హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ అధ్యక్షులు షేక్ యాసిన్ ఆధ్వర్యంలో ఆశ్రమంలో పనులు పంచిపెట్టారు ఈ కార్యక్రమంలో ఇర్ఫాన్ ఖలీల్ దస్తగిరి తదితరులు పాల్గొన్నారు
కేక్ కట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మా యూత్ సభ్యులందరూ కలిసి వాళ్ళ ఉక్కుస్ మంచడం జరిగింది వీళ్ళకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు రేపల్లె పట్టణంలో గల సిపిఎం కార్యాలయంలో కార్మిక విద్యార్థి వివిధ యువజన ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో సిపిఎం డివిజన్ కార్యదర్శి సిహెచ్ మణిలాల్ నూతన సంవత్సర సందర్భంగా కేక్ కట్ చేశారు అనంతరం సిహెచ్ మణిలాల్ మాట్లాడుతూ నిత్యం ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉంటూ అండగా ఉంటామని అన్నారు ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉండాలని సమ సమాజం ఏర్పడాలని సిపిఎం ప్రజల్లో ఉంటూ కృషి చేస్తుందని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం నేతలు కె రమేష్ బాబు సిఐటియు అనుబంధ భవన నిర్మాణ కార్మిక సంఘం నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు జే ధర్మరాజు ఎస్ఎఫ్ఐ నేతలు కెవి లక్ష్మణరావు వై నవీన్ టీతుల సీ తదితరులు పాల్గొన్నారు చూస్తా ఉన్నాము కోవిడ్ అనేటువంటిది ఒక పెద్ద మహమ్మారి ప్రపంచంలో ఉన్న జనాభా మొత్తాన్ని కూడా కుదేలేని పరిస్థితులు తీసుకొచ్చింది కానీ దాని నుంచి కొద్దిగా కోలుకుని ఈ నూతన సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలోకి అడుగు పెట్టేటప్పుడు ప్రజానికి కొద్దిగా పేరుకున్న పరిస్థితి ఉంది అనేక మంది ఉపాధి లేక గత ఏడాది సగ మాస సగం నెలల మొత్తం కూడా తీవ్రంటే ఇబ్బందులు పడ్డారు ఆ విధంగా కాకుండా రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరము మొత్తం ప్రజానికానికి అందరికి మంచి జరగాలని చెప్పేసి వేడుకలు నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది కార్మిక వర్గం ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు మూడు వందల అరవై రోజులు పనులు చేసుకున్నట్టు కార్మిక వర్గం ఈ కార్మిక వర్గం మొత్తం నిత్యం వాళ్ళు చేసుకున్న పనుల్లో భాగంగా వాళ్ళకి వస్తున్నట్టు ఇబ్బందులు అది అన్ని రకాల కార్మిక వర్గం భవన నిర్మాణం కావచ్చు లైటింగ్ కావచ్చు మిగతా మైక్ సెట్ కావచ్చు లేదు ఇతర అనేక రకాలైనటువంటి కార్మిక వర్గం శ్రమ చేసే కార్మిక వర్గం ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ సిఐటి కార్యాలయం ఇవన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయని చెప్పేసి మేము నిత్యం వాళ్ళ వాళ్ళతో పాటు ఉంటామని చెప్పేసి నూతన సంవత్సరం వేడుకల సందర్భంగా తెలియజేస్తూ రాబోయే కాలంలో ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పేసి మరొకసారి కార్మిక సంఘాలు వాటిలో మైక్ సెట్ లైటింగ్ వర్కర్స్ ఇదను మిగతా సంఘాలు అన్నిటి జరుగుతుంది కర్నూలు కలెక్టర్ క్యాంపు కార్యాలయంలో నూతన సంవత్సర సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ జి వీరపాండియన్ కి శుభాకాంక్షలు జిల్లా ఎస్పీ డాక్టర్ కె ఫకీరప్ప శుభాకాంక్షలు తెలిపారు జేసీలు రామ్ సుందర్ రెడ్డి సయ్యద్ ఖాజా మొయినుద్దీన్ కర్నూలు నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ డికె బాలాజీ జిల్లా అధికారులు ప్రజా సంఘాల నాయకులు తదితరులు కలెక్టర్ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు పట్టణంలోని సతర్ప వీధిలో ఉన్న శ్రీ రాజేశ్వరి రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారి దేవస్థానంలో 
దాతల సహకారంతో తయారు చేయించిన వెండి చీరను నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా అమ్మవారికి అలంకరించారు వెండి చీరలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు దేవస్థాన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు రెండు వేల ఇరవైకి ముగింపు పలుకుతూ రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి స్వాగతమంటూ దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు నూతన సంవత్సర వేడుకలు జరుపుకున్నారు నగరాలు పట్టణాలు పల్లెల్లో నూతన సంవత్సర వేడుకలు ఘనంగా సాగాయి కుటుంబ సభ్యులు బంధుమిత్రులు కేకులు కోసి ఒకరికొకరు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు చెప్పుకున్నారు ఎలాంటి డీజల్ డిస్కోలు లేకుండా వేడుకలకు గ్రాండ్ గా వెల్కమ్ చెప్పారు కానీ శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమతల వలసలో యువకుడు సైకత శిల్పంతో నూతన ఏడాదికి స్వాగతం పలికారు శాంతో ఆట్ వేసి వేడుకలు నిర్వహించారు పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో నూతన సంవత్సర వేడుకలు సత్యసాయి మహాసమాధిని దర్శించుకున్న వేలాది భక్తులు నందికోట్కూర్ మండలం కొనిదల గ్రామంలో ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ ఇళ్ల నిర్మాణానికి భూమి పూజ చేసిన నంద్యాల ఎంపీ పోచా బ్రహ్మానందరెడ్డి గుంటూరు లాలాపేటలో విచ్చరవిడిగా నరి రోడ్పై వ్యాపారాలు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్న స్థానికులు కర్నూలు జిల్లా కోడుమూరులో రహదారులను కప్పేస్తున్న పొగమంచు ఊటీని తలపిస్తుందంటూ ఎంజాయ్ చేస్తున్న స్థానికులు ప్రతి పేదవాడి సొంతింటికలను జగన్ ప్రభుత్వం నెరవేరుస్తుంది వైసీపీ మాజీ కౌన్సిలర్ సయ్యద్ పేర్ వల్లడి సమగ్ర సమాచార శ్రవంతికై చూస్తూనే ఉండండి వీత్రి న్యూస్ లక్ష్యం సమాజ హితం